Hey, wir sind hier heute wieder bei FIFA 17 mit mir, euren Danny Taylor. Und heute spielen wir ein Halbfinale gegen Dortmund. Jetzt passt auf, diese Überleitung. Gestern war der Supercup Dortmund gegen den Bayern. War ein geiles Spiel. Dortmund hat mir auch richtig gut gefallen, was auf jeden Fall die spielerischen Argumente anging. Bayern hatte eher so Duseltore und ja, Leute, es war abseits. Findet euch damit ab, es war leider abseits. Ja, ich fand es auch traurig. Aber wenn man so im Nachhinein sich Bilder angeguckt hat und auch nochmal die Szene genau ist, scheint wohl wirklich abseits gewesen zu sein. Die haben nicht umsonst diesen video Shiri da sitzen und so und bla und so weiter und so fort. Natürlich hat jeder seine eigene Meinung, ist ja auch vollkommen okay, aber wir gehen jetzt zurück zum FIFA 17 Karrieremodus. Ich weiß nicht, ich bin heute wieder mega lucky drauf und ähm, ich habe heute entdeckt, dass Taylor mittlerweile einfach mal krasse 89 Punkte hat und einen Wert von unfassbaren 100 Millionen, ja. Neymar kann einpacken, ja. Wir haben Ta Danny Taylor mit einem Wert von 100 Millionen. Den kann ich locker für 300 bis 400 Millionen verkaufen, heißt Neymar. Kann sich mal verpissen, der für 222 Millionen gewechselt ist. Holy shit, 222 Millionen. Das ist so viel Geld. Das ist so unfassbar viel Geld. Und da verdient im Jahr jetzt um die 30 Millionen. Gut, kann man mal machen, ne? wenn sich Paris dann schon mal leisten kann. Und dann kommen wir natürlich zu einem Artikel, der wieder geschrieben wurde von... I am a Pichu main, I will die. Das ist ein sehr, sehr lustiger Name, mein Freund. Aber kann man machen. Und zwar berichtet man von einer angeblichen Schlägerei in Hannover, wo Sebastian Schmitz und Maximilian Philipp drin, ähm, ja, verwickelt sein sollen. Und dann angeblich haben sie, also die waren wohl in einer Schlägerei verwickelt, haben da wohl ordentlich mitgemacht und haben dann angeblich ein Fanauto gekauft, um schnell wegzufahren. Ähm... Ich als Trainer und natürlich wissen unsere Manager alle von nichts, weil die waren ja bei uns, ne? Also bitte, also unsere Spieler machen sowas nicht. Nur ich mach sowas. <lacht> ja, keine Ahnung. Finde ich immer ganz lustig. Ähm, gleich kommt noch ein kleiner Kommentar nach dem Champions League Spiel. Was ich aber sagen muss, in der letzten Folge war es halt so, dass die Kommentare da ein bisschen eingepennt sind, was halt wahrscheinlich an meiner Krankheit lag. Heißt, wenn ihr in der nächsten Folge sein wollt, schreibt schöne Kommentare, bzw. Artikel oder sonst was. Ich suche mir dann das Coolste und Beste raus. Heißt, alle Kommentare und natürlich auch solche Artikel haben immer Chance, in der nächsten Folge zu landen. Ich würde mich mega freuen. Vergesst das Kommentieren nicht. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann jetzt im Champions League Halbfinale. Holy shit, ich freue mich. Boah, diese Champions League Sound zu hören, ist schon geil. Ich meine, ich höre zwar gerade überhaupt nichts, aber ihr hört wenigstens die Hymne. Ist ja immerhin etwas, ne? Auf jeden Fall jetzt mal die offizielle Bestätigung meinerseits. Die Werder Bremen Karriere wird offiziell auf Twitch weitergeführt. Heißt, ich bin dann halt irgendwie doch schon irgendwie noch Trainer, aber irgendwie halt auch nicht. Wenn ihr so versteht, was ich meine, weil das ist ja nicht mehr die YouTube Karriere, davon ziehe ich mich ja zurück. Heißt, es wird dann einen neuen Verein, Bundesliga Verein geben, den wir hier auf YouTube Let's Playen werden. Da freue ich mich auch wirklich drauf. Es sind jetzt glaube ich noch 54, 53 Tage bis FIFA 18 rauskommt. So ungefähr. Pi mal Daumen. Und ähm, ja, das wird geil. Wie gesagt, die Werder Bremen Karriere wird dann auf Twitch fortgeführt. Finde ich halt eigentlich ganz passend, kann man sehr gut machen. Äh, falls euch die Idee gefällt, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Twitch findet ihr in der Videobeschreibung und ich würde es natürlich auch ankündigen, wenn ich streame. Wahrscheinlich würde ich das sogar dann aufnehmen und das dann alles in einem hochladen oder sonst was, damit halt auch die Leute von YouTube noch was davon haben. Weil ich bin ja ein netter Boy. Mit einem Pauli-Trikot an. Äh, Pauli-T-Shirt. Nein, Pauli-Pullover, Alter. So, und jetzt. Geht's hier los? Richtig geil. Ich freue mich auf das Spiel Champions League Halbfinale gegen Borussia Dortmund, einem Verein, gegen den wir schon öfter in der Liga gespielt haben, beziehungsweise, ja doch klar, öfter schon in der Liga gespielt haben. Oft konnten wir deren Defensivschwächen ausnutzen und das letzte Spiel dürfte aber ein Unentschieden gewesen sein. Und ja, der Champions League Pokal ist wahrscheinlich die letzte Möglichkeit für uns überhaupt noch, ich sag mal einen Titel zu kriegen, weil Meisterschaft sieht es derzeit nicht so danach aus und ich sag mal so, Champions League ist nicht easy. Da kommt plötzlich Windows. Wir möchten hier einen Update installieren. Nicht heute. Den kriege ich auch derzeit einfach nicht richtig etabliert in die Mannschaft. Aber das war stark. Ach, ich kriege den Ball nicht weiter. Und Younes bleibt jetzt tatsächlich auch noch liegen. Das scheiße, Younes ist verletzt. Ich habe gerade gesagt, den kriege ich nicht richtig etabliert. Und was macht der? Der verletzt sich erstmal. Heißt für uns, wir holen wahrscheinlich Schmitz oder Schöpf rein. Ich glaube, ich nehme Schmitz. Schmitz ist teilweise richtig stark, aber manchmal auch einfach nicht. Muss man halt wirklich mal so sagen. Also Sebastian Schmitz, der jetzt für den verletzten Armin Younes reingekommen ist. Gute Aktion. Gute Aktion von Sebastian Schmitz. Leider geht der Ball nicht aufs Tor. Stein. Da ah, müssen wir aufpassen. Schmitz kommt. Jetzt will ich dribbeln. Ich will den Pass in die Mitte legen. Und jetzt... Boah, Alter, wie gut verteidigt. Beziehungsweise wie knapp noch verteidigt. 
So, Schmitz. Schmitz, okay, der Schuss wäre nicht gut gewesen. Das Mann der Melee, mal gucken, ob der in echt nach Barca geht. Ich kriege mit Süle gerade den Ball nicht. Jetzt müssen wir aufpassen und das war der erste Abschluss vom BVB. Der war nicht stark. So. Schmitz, gute Schussposition. Ach du Scheiße. Was war das denn? Ach du Kacke, ey, Junge. Wir sind in der Halbzeit und ja, es steht noch 0 zu 0. Wir machen die Dortmunder eigentlich gerade ziemlich fertig. Also wir sind gerade einfach mal viel stärker hier im Champions League Halbfinale. Ah also ja, mal ganz kurz zu der Abstimmung, äh, die ich letztes Spiel gemacht habe, äh, beziehungsweise letzte Folge. Es waren tatsächlich die meisten dafür, so 60 bis 70 Prozent, dass ich Musik während dem Spiel laufen lasse. Bei so einem Spiel wie hier schaue ich mal, was ich da für Musik reinmische, wenn überhaupt. Bei Bundesliga Spiel finde ich das okay, bei Champions League weiß ich gerade noch nicht. Vielleicht nehme ich da was cooles oder vielleicht auch nichts. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall gehen wir weiter. Äh, ich finde schon, dass wir derzeit eigentlich die stärkere Mannschaft sind. Das sieht Dortmund wohl auch so, weil die wechseln Merino für Weigel ein. Vielleicht denken sie, Weigel spielt nächste Saison in Bremen. Ist ja bei uns so mit Vorvertrag. Den nehmen wir mal raus. Bevor der uns nachher noch ein Eigentor reinschießt. Ich schieße einfach mal. Mit Taylor. Oh, ja. Ja. War okay. Jetzt können wir vielleicht mal was hinkriegen, wenn Jokushlu richtig läuft. Und Jokushlu. Oh mein Gott, was ein Schuss. Taylor und jetzt Gnabry mit der Flanke. Komm schon, und der Gestein. Macht das verdiente 1 zu 0. Für den SV Werder Bremen. Geil. Heißt SV ein Sportverein bei Bremen oder Spielverein? Weil MSV ist Meidericher Spielverein. Und ich weiß gerade nicht bei Bremen, ob das Sport oder Spielverein heißt. Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal gerade echt interessieren. Und auswärts das 1 zu 0 gestoßen durch Johannes Eggestein. Richtig wichtig. Ich weiß gar nicht, ob diese, ob diese Spannung in dem Spiel gerade überhaupt auf YouTube rüberkommt, weil ich bin gerade echt gespannt und das ist echt ein cooles Spiel. Ich frage mich auch echt, ob das überhaupt so rüberkommt, weil es gibt halt nicht sonderlich viele Toraktionen, aber halt ne, ein cooles Spiel irgendwie. Oh, voll vorbeigerannt. Oh nein. Ach, wie unglücklich. Alter, Mann, das kann nicht sein. Es ist der zweite Abschluss der Dortmunder. Und der erste, der wirklich gefährlich ist. Ach, scheiße. Das ist einfach unglücklich, ne? Wir gewinnen den Ball. Aber dann halt auch irgendwie nicht, weil Klostermann den halt sehr unglücklich gewinnt. Boah, das war ein guter Pass. Taylor. Nein! Ja! Puh! Maximilian Philipp, der in echt bei den Doppel spielen wird, macht er das 2 zu 1. Oh mein Gott, ey, meine Gefühle, meine Freude und Trauer so nah beieinander. Und das war gerade in diesem Schuss meine Somme drin, ey. Oh. Da kommt da Maximilian Philipp angespurtet, ey. Und macht es. Wir führen wieder. Und jetzt nur aufpassen, dass wir nicht instant wieder ein Gegentor bekommen, ey. Scheiße, was ein Spiel. Fuck, ich krieg den Ball nicht. Egal. Oh, äh, aua. Ich glaube, das ist eine Rot. Scheiße. Ich wollte den weggrätschen, damit der Ball hinten bleibt. Es gibt keine Karte. Keine Karte? Okay. Wir haben ihn sogar verletzt. Nein. Oh Gott. Oh nein. Seit wann kann Bartra solche Schüsse? Es ist manchmal so lächerlich. So lächerlich, Mann. Als ob, okay, ich stehe da nicht gut, ne? Aber... Das ist doch ein Witz. Boah. Ja, scheiße, das Spiel ist vorbei und... sowas. 2 zu 2. Natürlich haben wir einen Vorteil, weil wir zwei Tore auswärts geschossen haben, aber das kann es eigentlich nicht sein. Was ein unglückliches Spiel. Irgendwie schon echt und ja schon traurig und Junis fällt vier Wochen aus heißt ich glaube der fällt bis zum Ende der ganzen Saison aus wir haben jetzt noch drei Bundesliga Spiele eins sehen wir jetzt noch auf jeden Fall spielen wir jetzt noch gegen Wolfsburg ich stelle natürlich noch die Mannschaft ein bisschen um und bevor ich es wirklich vergesse sehen wir uns gleich und zwar kriegt Moreau tatsächlich endlich eine neue Keeper Nummer ich habe das schon wieder ja fast vergessen ehrlich gesagt wisst ihr was jetzt auch noch passiert Tatsächlich wird das Trikot von Schmitz aus der Hose genommen. 
Ha! Guck mal, was ich heute alles denke. Geht voll ab. Und dort sind wir die aktuelle Tabelle. Wir sehen, wir sind mittlerweile sieben Punkte entfernt. Und wir haben noch drei Spiele. Heißt, wir können neun Punkte holen. Heißt, Leverkusen ist so gut wie Meister. Auf jeden Fall sind wir wohl nicht Meister. Es reicht, glaube ich, alleine, ja, wenn wir heute unentschieden spielen und die gewinnen. Ist jetzt schon nicht mehr möglich. Oder wenn wir verlieren und die... Oder warte, wenn beide gewinnen. Geht es auch nicht mehr möglich. Wow, heißt Leverkusen kann gegen uns alles klar machen. Aber es wird auch nicht so wichtig. Wir haben heute ein bisschen durchgewechselt. Heute spielen Stenera zum Beispiel. Neben Jokushlu, was eigentlich eine gute 6 ist, wenn man ehrlich ist. Eigentlich die beste, die wir auf den Platz checken können, punktuell gesehen. San Maximo spielt für den verletzten Younes links. Dann spielt Fofana heute und Barbie auf der Außenverteidigung. Mertesacker spielt heute in der Endverteidigung. Philipp im Sturm. Ist also alles eigentlich in Ordnung. Wir gehen jetzt auch mal direkt ins Spiel. Wie gesagt, die Bundesliga ist so gut wie gelaufen, wenn wir mal ganz ehrlich sein wollen. Ne, sonst müssen wir halt irgendwie die ganze Zeit hoffen, dass Bayern und äh, Bayer Leverkusen keine Punkte mehr sammeln. Das ist so gut wie unmöglich. Ähm, es ist natürlich mega unrealistisch, dass ein Verein wie Bayer Leverkusen derzeit die Bundesliga am Gewinn ist. Das würde niemals passieren. Ach Quatsch, nein. Aber es ist schon... Jakub Blaschikowski, der ist zu Null schießt. Ja, okay. Wir dürfen uns natürlich jetzt auch nicht so verabschieden, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Vor allem Heim. Ich weiß nicht, ich bin auswärts irgendwie stärker als Heim. Ich verstehe nur nicht warum, ey. Unglaublich. Wir schießen einfach. Lol. Komm schon. Hm. Oh nein. Alter, ich schieße den Ball aus meinem 16er nicht raus. Puh. Christian Trash. Oh nein, oh mein Gott, Yunus Mali macht das 2 zu 0. Hui, das war aber... Das war sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr unglücklich irgendwie. Ja, man, vielleicht kann man sogar sagen, Bundesliga tatsächlich aufgegeben. Aber im Champions League Halbfinale. Ja, das ist schon krass. Pereira, was ist hier los? Ich, ich rechne teilweise nicht damit, dass die Schüsse reingehen oder dass sie so easy peasy durchkommen. Ich glaube, ich kann, ich glaube, ich darf Mertesacker nicht mehr spielen lassen. Ich glaube, die letzten, La Met Let die letzten Male immer, wenn ich mit Mertesacker gespielt habe, ging irgendwas einfach grotten schief. Ey, wow, also das ist echt, echt schlecht. Ah, gute gedribbelt. Wir schießen einfach mal. Gar nicht so verkehrt. Endlich mal. Na? Jo, Stendera macht ein Kopfballtor. Und Jubel. Yeah, 3-1. Uh, wir tun so, als wäre es das 3-3. Ja, da muss noch einiges kommen. Schöne Flanke und auch gut durchgesetzt von Marc Stendera. Gut gemacht. Profana. Gnabry, schade. Aber es ist auch Halbzeit. Wir kommen mittlerweile ein bisschen besser ins Spiel rein, aber Wolfsburg ist halt einfach mal, ja, was heißt viel besser, ne? Die nutzen halt jegliche Chancen, die die haben. Und ich tue mir selbst einen Gefallen, aber sorry. Äh, Merdesaka, ich komme mit dem in der Innenverteidigung einfach nicht mehr wirklich, nicht mehr so zurecht. Muss ich einfach gestehen. Äh, sein Stellungsspiel ist nicht mehr so gut und der ist halt echt langsam mit einem Sprinttempo. Also das geht halt echt gar nicht. Wolfsburg nutzt dann auch noch zudem jede Chance einfach. Und ja, ich muss da irgendwie gegenwirken. Darker Pass auf St. Maximon. Jetzt die Flanke und jetzt... Oh nein, Jokushlu, du bist so riesig. Und da macht er sowas. Oh nein, nicht schon wieder. Die nutzen jede Chance. Es ist egal, wie groß oder klein das ist. Alles geht bei uns rein. Morö, kannst du nicht mal einen Vorwurf machen? Die schießen einfach gut. Das ist unglaublich, echt. Weißt du, die spielen auch nicht ins Aus, wenn sie einen Spieler von uns verletzen, ey. Die treten Fairplay mit Füßen. Wie unser Stadionsprecher einfach mal den Torschützen der anderen feiert. Egal, Jokushlo! Das kann nicht sein! Mann. Obwohl Delaney hat das gut gemacht gegen Dortmund. Was ich auch sagen möchte, ne? Jokushlo hatte schon zwei Mega-Chancen in diesem Spiel auf dem Kopf und auf dem Schlappen, ey. Und der kriegt die nicht rein. Und ich krieg den Ball gerade nicht. Oh nein, der macht den nur eh wieder rein. Wow, wir können am Ball. Nein, das kann nicht sein. 
Hätte mich nicht gewundert, ne? Schön. Oh, Gnabry. Perfekt gelaufen. Und decke ich den Ball nicht rein. Und... Oh, no. Ja, das war's mit dem Spiel. Wir verlieren. 4 zu 1 gegen Wolfsburg. Und ich habe ja gesagt, es gibt noch einen Kommentar. Nur irgendwie habe ich mittlerweile das Gefühl, dass der Kommentar jetzt echt, echt, echt komisch wirkt in dem Moment. Weil da geht es darum, dass ich einer der erfolgreichsten Bremen-Trainer bin, die es je gab. Aber es fühlt sich irgendwie nach dem 4 1 einfach nicht so an. Und zwar äh, nähert sich ja die Saison dem Ende. Und Frank Baumann hat sich ja jetzt geäußert. Oder hat sich geäußert, wer... Wer soll denn den erfolgreichsten Bremen-Trainer der Geschichte ersetzen? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Danny Taylor jetzt hier der erfolgreichste Tra Bre äh, Bremen-Trainer ist. Klar, wir sind im Champions League Halbfinale, haben die Chance auf die We auf, äh, aufs Finale. Aber, ja gut, ich habe die drei Saisons hintereinander in die Champions League geführt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich müsste mir mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so ist. Würde mich echt mal interessieren, ob ich tatsächlich, beziehungsweise jetzt im Universum halt, echt der beste Trainer von Bremen bin, den die je hatten, würde mich auch mal interessieren. Nachfolger wird im Übrigen Pep Guardiola, ähm, ja, ich sag mal, äh, drüber gemunkelt, aber das, das wird so nicht sein. Das kann ich euch sagen, denn ich habe ja auch schon gesagt, ich bleibe allerdings, ne, als Twitch-Trainer. Also irgendwie doch schon ein bisschen anders, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es das mit dem Part, ne? Falls ihr in der nächsten Folge dabei sein wollt, schreibt einen Artikel oder schreibt einfach einen coolen Kommentar. Ich würde mich mega freuen, vergesst das Kommentieren nicht. Und natürlich den Daumen nach oben nicht vergessen, weil Daumen sind einfach eine sehr leichte Geste von euch, mir zu zeigen, dass es euch gefällt. Ich würde mich mega freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bundesliga ist jetzt zwar gelaufen, die Meisterschaft, aber in der Champions League, da werde ich alles geben. Ciao.